మరొకసారి మీ అందరికీ ప్రోపేట వందనాలు దేవుని వాక్యాన్ని మనం ధ్యానం చేసుకుందాం నిజంగా దేవాదేవుడు మనల్ని ప్రేమించి దేవుని వాక్యం చేత మనల్ని బలపరుస్తున్న విధానాన్ని బట్టి దేవునికి వందనాలు గత వారం అంతియోకే అనే సంఘాన్ని మనం చూస్తాం ద చర్చ్ ఇన్ యాంటియోక్ అంతియోకే సంఘం ఎలా దేవుల్లో ముందుకు వెళ్ళిందో ఏడు విషయాలని మీకు గత వారంలో మీకు జ్ఞాపకం చేశాను ఈరోజు ఒక వ్యక్తి జీవితాన్ని మీ ముందుంచాలని నేను ఆశపడుతున్నాను ఒక అద్భుతమైన క్యారెక్టర్ని మనం స్టడీ చేయబోతున్నాం నిజంగా బైబిల్ గ్రంథంలో చూస్తే చాలామంది వ్యక్తుల జీవితాన్ని మనం చూడగలం కొంతమంది జీవితాల్లో చెడు ఉంది కొంతమంది జీవితాల్లో మంచి కూడా ఉంది బైబిల్ ఎలాంటి ఎడిషన్ లేకపోతే ఎడిట్ చేయకుండా పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క ప్రేరణ చేత అవి రాయబడింది మంచి మంచిగానే చూపించబడింది చెడు చూ చెడుగానే అది చూపించబడింది ఒకవేళ చెడు లక్షణాలు ఉంటే వాటి నుంచి మనం సరి చేసుకోవాలి ఒకవేళ మంచి లక్షణాలు ఉంటే వాటి నుంచి మనం నేర్చుకోవాలి ద లోగోస్ చర్చ్ ఎక్కువగా వాక్యానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తుంది నా యొక్క ఆశ ఏంటంటే ద లోగోస్ చర్చ్కి ప్రతి వారం క్రమంగా మీరు వస్తే తప్పకుండా బైబిల్ని పూర్తిగా నేర్చుకోవడానికి దేవుడు మీకు సహాయం చేయగలడని నేను నమ్ముతున్నాను బైబిల్ అంతా మొత్తం అరవై ఆరు పుస్తకాలు కూడా ఏదో ఒక విధంగా మనం ధ్యానం చేయబోతున్నాం అనేక లోతైన విషయాలని మనం నేర్చుకోబోతున్నాం రానున్న దినాల్లో ప్రకటన గ్రంథాన్ని కూడా నేను ధ్యానం చేయాలని నేను ఆశపడుతున్నాను కనుక క్రమంగా రావడానికి ప్రయత్నం చేయండి నోట్స్ మెయింటైన్ చేసుకోండి చక్కగా నోట్స్ తీసుకోండి తద్వారా మీరు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత రిఫర్ చేసుకోవడానికి కూడా బాగుంటుంది దేవుని వాక్యం మనల్ని బలపరిచేది ధైర్యపరిచేది అనే విషయాన్ని మరొకసారి మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఈ వ్యక్తి జీవితం చూస్తే ఆశ్చర్యం కలిగించే విషయాలు మనం చూడబోతున్నాం ఈ వ్యక్తి పేరు మనం ఎప్పుడు విని ఉండకపోవచ్చు సహజంగా పాత నిబంధన ఎక్కువగా మనం రిఫర్ చేయం ఈ పాత నిబంధనలో ఈ క్యారెక్టర్ చూస్తూ ఉంటే ఆశ్చర్యం కలుగుతూ ఉంటుంది చిన్న కుర్రవాడు కానీ రాజ్యాన్ని పరిపాలించాడు చిన్న కుర్రవాడు రాజ్యం అంతా ఆయన వైపు చూస్తూ ఉంది చిన్న కుర్రవాడు చాలా ఎగ్జాంప్లరీగా జీవించాడు ఎందుకు ఈ మాట నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నానంటే క్రైస్తవులంగా యేసుక్రీస్తుని కలిగిన వారంగా దేవుని సన్నిధికి వస్తున్న వారంగా మన జీవితాలు ఇతరుల్ని ఇన్స్పైర్ చేయాలి ఇతరుల్ని ఇంపాక్ట్ చేసేవిగా ఉండాలి ప్రభావితం చేసేవిగా ఉండాలి అబ్బా నిజమైన దేవుని బిడ్డ ఈయనండి ఈయన చర్చికి వెళ్తాడండి ఈయన దేవుడు గొప్పవాడండి ఈయన చూసి నేను కూడా ఆ దేవుని తెలుసుకోవాలండి అని కొంతమందిని ప్రభావితం చేసేవిగా మన జీవితాలు ఉండాలి ఆశ్చర్యం కలిగించే విషయం ఏంటి తెలుసా ఇది ఈ సంవత్సరం రెండు వేల ఇరవై మూడు ఈ వ్యక్తి ఎప్పుడు ఉన్నాడో తెలుసా క్రీస్తు పూర్వము ఆరు వందల సంవత్సరం సుమారుగా క్రీస్తు పూర్వము ఆరు వందలు తర్వాత రెండు వేల సంవత్సరాలు ఆరు వందలు ప్లస్ రెండు వేలు మొత్తం ఎంత రెండు వేల ఆరు వందల సంవత్సరాలు అయిపోయింది రెండు వేల ఆరు వందల సంవత్సరాలు గడిచిపోయింది ఇప్పటికీ ఈ రోజుకు కూడా మనం ఈ వ్యక్తిని మనం ధ్యానం చేస్తున్నామంటే ఈ వ్యక్తిలో ఎన్ని గొప్ప లక్షణాలు ఉన్నాయో మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఈ వ్యక్తిలా ఎందుకు మనం జీవించకూడదు చాలాసార్లు మనం అనుకుంటాం ఎక్కడ చూసినా అవినీతి అక్రమము ఈ మురికి కోపం టీవీ న్యూస్ ఆన్ చేస్తే చాలు ఎక్కడ చూసినా మనం చూస్తున్నాం భయంకరమైన సంఘటనలు మనం చూస్తున్నాం ఇలాంటి టైంలో మనకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మనం జీవించగలమా కానీ దేవుని యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే మీరు మూర్ఖమైన వక్ర జనము మధ్య మీరు జ్యోతుల్లాగా మీరు వెలగాలి యూ షుడ్ షైన్ లైక్ స్టార్స్ ఇన్ ద పవర్టెడ్ అండ్ క్రికెట్ వరల్డ్ ఈ భయంకరమైన ప్రపంచంలో వాక్యం ఏం చెప్తుందంటే యూ షుడ్ బీ షైనింగ్ స్టార్స్ యూ షుడ్ బీ ఏ లైట్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ మనం ఈ లోకంలో ఒక జ్యోతిలాగా వెలగాలని దేవుడు ఆశపడుతున్నాడు ఈ ఈ యొక్క వ్యక్తి జీవితాన్ని మనం చూద్దాం ఈరోజు మనం చూడబోయే వ్యక్తి పేరు జొసాయా లేకపోతే యోషియా 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 లేకపోతే ఇంగ్లీష్లో జొసాయా ఈ రెండవ ధృవృత్తాంతములు ముప్పై నాలుగవ అధ్యాయాన్ని మనం ధ్యానం చేయబోతున్నాం రెండవ ధృవృత్తాంతములు ముప్పై నాలుగవ అధ్యాయాన్ని మనం ధ్యానం చేయబోతున్నాం బైబిల్స్ ఉన్న వారందరూ చక్కగా తీసి చూడండి పేజ్ నెంబర్ మూడు వందల ఎనభై ఏడు మూడు వందల ఎనభై ఏడు రెండవ ధృవృత్తాంతములు ముప్పై నాలుగవ అధ్యాయాన్ని మాత్రమే మనం చూడబోతున్నాం ఈ ముప్పై నాలుగవ అధ్యాయంలో ఒక అద్భుతమైన వ్యక్తి ఉన్నాడు ఈ వ్యక్తి నుంచి మనం కూడా ఇన్స్పైర్ అవ్వాలి లేఖనాలు వాక్యం ఏం తెలియజేస్తుందంటే ఆ వ్యక్తి నుండి మనం నేర్చుకోవాలి ఆ వ్యక్తిలాగా మనం కూడా మనం జీవించాలి ఆత్మీయ జీవితంలో ఎదగటానికి ఇష్టపడాలి దేవునికి ఇష్టమైన వారిగా ఉండటానికి ఇష్టపడాలి చాలాసార్లు తెలుగులో ఒక సామెత ఎక్కడ వేసిన గొంగలి 
అక్కడే ఆదివారం ఆరాధనకు వస్తారు ప్రార్థన చేసుకుంటారు వాక్యం చదువుతారు ఆత్మీయ ఎదుగుదల ఉండదు కారణం ఏంటంటే వాక్యాన్ని వింటున్నాం కానీ వాక్యాన్ని అన్వయించుకోవట్ల అప్లై చేసుకోవట్ల ఈ ద లోగోస్ చేర్చి యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే వాక్యం విని వెళ్ళిపోవటం కాదు మనము మన జీవితాలకి అప్లై చేసుకుందాం ఈ క్యారెక్టర్ని మనం స్టడీ చేద్దాం యోషియా అనే మాటకు అర్థం ఏంటంటే యహోవా బాగు చేయువాడు యహోవా బాగు చేయువాడు యోషియా అనే మాటకు ఇంగ్లీష్లో అర్థం ఏంటంటే గాడ్ వన్ హూ హీల్స్ ఆర్ గాడ్ వన్ హూ సపోర్ట్స్ తెలుగులో యోషియా అనే మాటకు అర్థం ఏంటంటే యహోవా బాగు చేయువాడు తెలుగులో నామ సార్థకం అంటారు అబ్బా పేరుకు తగినట్టే ఉన్నాడు అంటారు ఈ యోషియా జీవితం కూడా అక్షరాల పేరుకు తగినట్టే ఉంది నామ సార్థకం ఎందుకంటే అక్కడ భయంకరమైన పరిస్థితి ఉంది అక్కడ అక్కడ యోధారాజ్యం అది అక్కడ విగ్రహారాధన ఉంది అక్కడ అవినీతి ఉంది అక్కడ అక్రమం ఉంది ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో దేవుడు యోషియా నిలబెట్టుకున్నాడు ఇండియాలో విజయవాడలో ఎవ్వరు సరిగ్గా జీవించట్లేదండి ఇరవై రెండు లక్షల మంది విజయవాడలో సరైన లైఫ్ జీవించట్లేదని అనుకుంటాం దేవుడు మనల్ని ఎందుకు ఉంచాడంటే ఈ పవర్టెడ్ క్రికెట్ వరల్డ్లో ఆయన్ని చూపించడానికి దేవుడు మనల్ని ఉంచాడు ఈయన కూడా మురికి కోపమైన ప్రపంచంలో ఉన్నాడు యోధా రాజ్యానికి ఉన్నాడు కానీ యోధా రాజ్యం అంతా భయంకరమైన పరిస్థితులు ఉన్నాయి వాళ్ళ తాతగారి పేరు ఏంటంటే మనస్సే చాలా జాగ్రత్తగా వినండి వాళ్ళ తాతగారి పేరు ఏంటంటే మనస్సే వాళ్ళ నాన్నగారి పేరు ఏంటంటే అమోను తాతగారు భయంకరంగా ప్రవర్తించాడు తాతగారు పరిపాలించాడు రాజుగా భయంకరమైన పరిపాలన వాళ్ళ నాన్నగారు ఆమోను కూడా భయంకరమైన పరిపాలన కానీ యోషియా ద్వారా దేవుడు రాజ్యాన్ని బాగు చేశాడు యోషియా అనే మాటకు అర్థం ఏంటంటే యహోవా బాగు చేయువాడు బాగు చేయటానికి దేవుడు మనల్ని వాడుకుంటాడు వీఆర్ హియర్ టు క్లెన్స్ వీఆర్ హియర్ టు హీల్ ద పీపుల్ వీఆర్ హియర్ టు పర్జ్ అండ్ ప్యూరిఫై ద పీపుల్ మనం ఈ లోకంలో అనేకుల్ని క్రీస్తు వైపు నడిపించే సాధనాలుగా మనం ఉండటానికి దేవుడు ఇష్టపడుతున్నాడు యోషియా జీవితం చూస్తే ఆశ్చర్యం కలుగుద్ది ఒకసారి బైబిల్స్ చూడండి బైబిల్స్ చూడండి ముందు అధ్యాయంలోనికి వెళ్ళండి బైబిల్ అర్థం చేసుకోవాలంటే కొంచెం కాంటెక్స్ట్ సందర్భం తెలిసి ఉండాలి ముప్పై మూడో అధ్యాయం చూడండి మొదటి వచనంలో మనస్సే అంటే వాళ్ళ తాతగారు రెండో వచనానికి రండి మనస్సే మూడు ముప్పై మూడో అధ్యాయము రెండో వచనం రెండో వచనం సెకండ్ లైన్ అన్యజనులు చేసిన హేయ క్రియలను అనుసరించి యహోవా దృష్టికి చెడు నడత నడిచాను మనస్సే ఎవరంటే వాళ్ళ తాతగారు యహోవా దృష్టికి చెడు నడత నడిచాడు హేయ క్రియలు చేస్తున్నాడు కొంచెం కిందకి రండి ఆరో వచనం నా మాటలు కాదు బైబిల్ ఏం చెప్తుందో చూద్దాం చూడండి ఆరో వచనం చూడండి సెకండ్ లైన్ అతడు తన కుమారులను అగ్నిలో గుండా దాటించి ముహూర్తాలని విచారిస్తూ మంత్రములు చెల్లంగితనము కర్ణ పిశాచము సోదేగాండ్రతో సాంగత్యం యహోవా దృష్టికి బహు చెడు నడత నడుచుచు అబ్బా ఎంత భయంకరమైన వ్యక్తి చూడండి హేయ కార్యాలు చిల్లంగితనము మంత్రములు సోదేగాండ్రతో సాంగత్యము ఇవన్నీ చేస్తున్నారు ఎవరు వాళ్ళ తాతగారు భయంకరంగా తయారైపోయింది యోధా రాజ్యం యోధా ప్రజలు అంటే ఎవరో దేవుడు ఎన్నుకున్న ప్రజలు దేవుని ప్రజలు వీళ్ళు దేవుడు నాలుగు వందల ముప్పై సంవత్సరాల బానిసత్వం నుంచి దేవుడు విడిపించి తీసుకొస్తే వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు తెలుసా బయలు దేవతల్ని ఆరాధిస్తున్నారు సోదేగాండ్రతో సాంగత్యం చేస్తున్నారు మంత్రాలు చేస్తున్నారు చిల్లంగితనం చేస్తున్నారు మనస్సే పరిపాలనలో రాజ్యం అంతా అల్లకల్లోలం అయిపోయింది విగ్రహారాధన ఎక్కువైపోయింది అక్కడ వ్యభిచారం ఎక్కువైపోయింది తర్వాత కిందకు రండి ఇరవై రెండో వచనం చూడండి ముప్పై మూడవ అధ్యాయము ఇరవై రెండో వచనం చూడండి అతడు తన తండ్రి అయిన మనస్సే నడిచినట్లు అతడు అంటే ఇరవై ఒకటో వచనంలో స్టార్టింగ్లో చూడండి ఆమోను అంటే వీళ్ళ నాన్నగారు యోషియ వాళ్ళ నాన్నగారు తన తండ్రి అయిన మనస్సే నడిచినట్లు యహోవా దృష్టికి చెడు నడత నడిచాను తన తండ్రి అయిన మనస్సే చేయించిన చెక్కుడు విగ్రహాలకి బలి అర్పిస్తున్నాడంట మనస్సే వాళ్ళ తాతగారి పరిపాలన బాగాలేదు వాళ్ళ నాన్నగారి పేరు ఏంటంటే ఆమోను ఆమోను పరిపాలన కూడా బాగాలేదు నెక్స్ట్ ఎవరంటే మనం మాట్లాడుకునే యోషియా సహజంగా తాతగారు తండ్రి బాటలోనే నడుస్తారు పిల్లలు కానీ తాతగారు చెడు నడత నడిచాడు తండ్రి చెడు నడతలో నడిచాడు కానీ దేవుడు వాడుకున్న సాధనం ఈరోజు క్లుప్తంగా ధ్యానం చేస్తున్న బైబిల్లో వండర్ఫుల్ క్యారెక్టర్స్లో ఒక బెస్ట్ క్యారెక్టర్ ఎవరంటే యోషియా ఎందుకంటే 
నెవర్ బిఫోర్ అంటారు సినిమా డైలాగులు వాడుతూ ఉంటారు కానీ బైబిల్లో ఆ మాట రాయబడి ఉంది నెవర్ బిఫోర్ ఇలాంటి వ్యక్తి అంత ముందు లేడంట యోధా రాజ్యాన్ని చాలామంది పరిపాలించారు నెవర్ బిఫోర్ వాజ్ ఎ కింగ్ లైక్ జొసాయా అంతకు ముందు యోషియా లాంటి రాజు లేడు దాని తర్వాత కూడా యోషియా లాంటి రాజు లేడు అంత బెస్ట్ క్యారెక్టర్ని ఈరోజు మనం ధ్యానం చేస్తున్నాం యోషియా నుంచి మనం నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం యోషియా జీవితం మనల్ని ఇన్స్పైర్ చేయాలి మనల్ని బలపరచాలి నేనెందుకు ఒక యోషియా కాకూడదు ద లోగో స్టేజ్లో విజయవాడలో నేను ఒక యోషియా లాగా జీవించాలని దేవుని పాదాలు మనం పట్టుకుందాం ఆశ్చర్యం కలిగించే విషయం ఏంటంటే అక్కడ మీరు స్క్రీన్ మీద చూస్తున్నారు ఆరు వందల ముప్పై ఎనిమిది నుండి ఆరు వందల తొమ్మిది వరకు అంటే బీసి క్రీస్తు పూర్వము ఆరు వందల ముప్పై ఎనిమిది నుండి ఆరు వందల తొమ్మిది వరకు అంటే ముప్పై ఒకటి సంవత్సరాలు పరిపాలించాడు ముప్పై ఒకటి సంవత్సరాలు పరిపాలించాడు పరిపాలన స్టార్టింగ్లో ఆయన ఏజ్ ఎంతో తెలుసా ఏ టైంలో పరిపాలన స్టార్ట్ చేశాడో తెలుసా ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసు అవన్నీ మనం బైబిల్లో చూడబోతున్నాం ఎనిమిది సంవత్సరాలు అంటే ఆ రోజుల్లో దేవుడిచ్చిన అధికారాన్ని బట్టి పిల్లలైనా వారికి అభిషేకం ఇచ్చి వారికి అధికారం ఇచ్చేవాళ్ళు కానీ వెనకాల పెద్దలు ఉండి సలహాలు ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు అడ్వైజర్స్ ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సీఎం అయినప్పుడు అందరు ఏమన్నారంటే చిన్న కుర్రోడు అండి ఈయన ఈయన ఫార్టీ సిక్స్ ఇయర్స్ అండి నలభై ఆరు సంవత్సరాలు మన భారతదేశంలోనే చిన్న వయస్సులో ముఖ్యమంత్రి అయ్యాడండి ఈయనకి సరైన అనుభవం లేదని అని రకరకాలుగా మాట్లాడుతూ వచ్చారు కానీ ఆయన పరిపాలన మనం చూస్తున్నాం ఎందుకు ఈ మాట నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నానంటే ఆ రోజున యోషియా కూడా చాలా చిన్నవాడు కానీ వెనకాల అడ్వైజర్స్ ఉన్నారు సలహాదారులు ఉండి చక్కటి సలహాలు ఇస్తూ ఈ పరిపాలన అద్భుతంగా ముందుకు వెళ్ళింది ముప్పై ఒకటి సంవత్సరాలు అద్భుతంగా యూదా రాజ్యాన్ని పరిపాలించాడు కింగ్ ఆఫ్ జూడా అంటే యూదా రాజ్యానికి ఈయన రాజుగా పరిపాలన చేశాడు అద్భుతమైన వ్యక్తి ఈ నుంచి ఏడు విషయాలని ఏడు సంపూర్ణం కాబట్టి ఏడు విషయాలు మీతో చలక్లుప్తంగా పంచుకోవాలని నేను ఆశపడుతున్నాను బైబిల్స్ నా వారందరూ చూడండి పేజ్ నెంబర్ త్రీ ఎయిటీ సెవెన్ మూడు వందల ఎనభై ఏడు ముప్పై నాలుగో అధ్యాయం రెండవ దినోత్తాంతంలు ముప్పై నాలుగు ఒకటి యోషియ ఏలను ఆరంభించినప్పుడు ఎనిమిది ఏండ్ల వాడై ఎరూషిలేములో ముప్పై ఒక సంవత్సరములు ఏలేను ఇప్పుడే మీకు చెప్పాను ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసులో పరిపాలన ప్రారంభించి ముప్పై ఒకటి సంవత్సరాలు యోధా రాజ్యానికి ఈయన రాజుగా ఉన్నాడు ఈయన నుంచి నేర్చుకుంటున్న ఫస్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్ మొదటిది బైబిల్ నుండి నేర్చుకుంటున్నాం యోషియా జీవితంలో మొదటిది మనం నేర్చుకోవాల్సిన మొదటి విషయం చూడండి రెండవ వచ్చిన చూడండి అతడు యహోవా దృష్టికి నీతిని అనుసరించు కుడికైనను ఎడమకైనను తొలగకుండా తన పితరుడైన దావీదు చూపిన ప్రవర్తనకు సరిగా ప్రవర్తించను హీస్ ఫోకస్ ఈజ్ ఆన్ గాడ్ నెంబర్ వన్ మనం నేర్చుకున్న మొదటి స్పిరిచువల్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే హీస్ ఫోకస్ ఈజ్ ఆన్ గాడ్ అతడు కుడికైనను ఎడమకైనను తిరుగక యహోవానే పెట్టుకొని ముందుకెళ్ళిపోతున్నాడంట ఇక్కడ స్పష్టంగా రాయబడింది యహోవా దృష్టికి నీతిని అనుసరించు కుడికైనను ఎడమకైనను తొలగకుండా చక్కట ప్రవర్తన సరిగా ప్రవర్తించను అన్న మాట మనం చూస్తున్నాం అక్కడ పరిపాలన సరిగ్గా లేదు తాతగారు సరిగ్గా పరిపాలించలేదు తండ్రి సరిగ్గా పరిపాలించలేదు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో చిన్నవాడు చిన్న వయస్సు కానీ ఒకటి చేశాడు తన ఫోకస్ అంతా దేవునిపై పెట్టాడు దేవుడు మన నుంచి కోరుకునేది ఏంటంటే ఎప్పుడైతే ఆయన వైపు చూస్తామో ఆయనపై ఆధారపడతామో ఆయన్ని ముందు పెట్టుకొని మనం వెళ్తామో దేవుడే మనకు సహాయం చేస్తాడు చాలాసార్లు మన సొంత నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి ఇష్టపడతాం మన ఆత్మీయ జీవితంలో కృంగిపోయినప్పుడు కానీ మన అనుదిన జీవితంలో నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు కానీ మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత దేవుని దగ్గరికి వస్తాం మొదటే దేవుని పాదాలు పట్టుకొని ఆయన వైపు మనం చూస్తే తప్పకుండా మనకు సహాయం చేసేవాడు చూడండి కీర్తనలు పదహారవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచనంలో కీర్తనకారుడు ఒక మాట అంటున్నాడు కీర్తనలు పదహారవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచనంలో సదాకాలము యహోవా ఎందు నా గురి నిలుపుచున్నాను సదాకాలము యహోవా ఎందు నా గురి నిలుపుచున్నాను మై గోల్ అండ్ మై ఫోకస్ ఈజ్ గాడ్ అలోన్ దిస్ మార్నింగ్ హూ ఈజ్ అవర్ ఫోకస్ దేనిపైన మన ఫోకస్ ఉంది ఎవరిపైన మన ఫోకస్ ఉంది మన ఫోకస్ ఎప్పుడు లోకమేనా ఉద్యోగమైన మన ఫోకస్ ఎప్పుడు మన పనులు మన కుటుంబమైన మన ఫోకస్ 
అందుకే ఒక మాట రాయబడి ఉంది మతేశ్వార్త ఆరో అధ్యాయము ముప్పై మూడో వచనంలో తీయద్దు కానీ మొదట ఆయన రాజ్యమును నీతిని వెదకుడి అప్పుడు సమస్తమును అనుగ్రహం ఆయన్ని ఫోకస్గా పెట్టుకొని ఆయన వైపు మనం చూస్తూ ముందుకు వెళ్ళిపోతే ఆయన కోసం మనం జీవిస్తే ఆటోమేటిక్గా అన్నీ మేము వెంబడిస్తాయి యోషియ జీవితంలో మనం ఏం చూస్తున్నామంటే కుడికి కానీ ఎడమకు కానీ తొలగలేదంట ఆయన సరిగా ప్రవర్తించాడంట దేవుడు కోరుకునేది ఏంటంటే నీతిగా జీవించటం ఒక మాట చూడండి ఇదే ఇదే యోషియ గురించి ఒక్కసారి పేజీ వెనక్కి వెళ్ళండి అంటే మూడు వందల ముప్పై మూడు వందల ఇరవై తొమ్మిదవ పేజ్ చూడండి రెండవ రాజులు ఇరవై రెండవ అధ్యాయం సేమ్ యోషియ గురించి అక్కడ కూడా చెప్పబడింది రెండవ రాజుల గ్రంథము ఇరవై రెండవ అధ్యాయము రెండవ వచ్చిన పేజ్ నెంబర్ మూడు వందల ఇరవై తొమ్మిది అతడు యహోవా దృష్టికి యథార్థముగా నడుచుచు కుడి ఎడమలకు తిరుగక తన పితరుడగు దావీదు చూపిన ప్రవర్తనకు సరిగా ప్రవర్తించను దేవుడు కోరుకునేది ఉదయకాల సమయంలో యథార్థత ఇంటెగ్రిటీ పరిపాలనలో అప్పటివరకు ఇంటెగ్రిటీ లేదు ఇష్టం వచ్చినట్టు ప్రవర్తిస్తున్నారు ఇప్పటి వరకు మనిషే కావచ్చు పైన ఆమోను కావచ్చు కానీ ఈయన జీవితంలో మనం చూస్తే యథార్థత యథార్థత దేవుడు ఎప్పుడు మనల్ని దీవిస్తాడంటే యథార్థంగా ఉన్నప్పుడు అందుకే ఒక మాట రాయబడి ఉంది సామెతలు మూడవ అధ్యాయం ముప్పై రెండవ వచనంలో యథార్థవంతులకు యహోవా తోడుగా ఉండును అది సేవ అయినా ద లోగోస్ చర్చ అయినా ఒక ఐదుగురే వస్తున్నా వంద మందే వస్తున్నా ఏదైనా యథార్థంగా చేయటం మా బాధ్యత మొదటి స్టార్టింగ్లో తొమ్మిది నైన్ అంటే నైన్ స్టార్ట్ చేసాం ఎవరు లేరు నేను నా భార్య ఉన్నాం తమ్ముడు మ్యూజిక్ ప్లేయర్ ఉన్నాడు అంతే ప్రారంభించాం యథార్థత ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎవరు లేరు కదా వస్తారా టైం పర్లేదు లేదు లేట్ చేద్దాం దేవుని పని ఇది దేవుని పని నమ్మకంగా చేయాలి యథార్థంగా చేయాలి అది ఉద్యోగమైనా అది చదువులైనా ఏ పని అయినా యథార్థత ఇంటెగ్రిటీ మ్యాటర్స్ చిన్న కుర్రవాడే కానీ దేవుడు ఆయన్ని బహుగా దీవించాడు గల కారణం మనం నేర్చుకోవాలి ఏంటంటే హీస్ ఫోకస్ ఈజ్ ఆన్ గాడ్ దేవునికి ఇష్టమైన వాడుగా జీవించాడు దేవుణ్ణే ప్రేమించాడు దేవుణ్ణి ముందు పెట్టుకొని వెళ్ళాడు నీతిని అనుసరించాడు కుడికి కానీ ఎడముకు కానీ తిరగలేదు కాబట్టి దేవుడు యోషియాని అద్భుతంగా దీవించాడు మనం చేయాల్సింది మన జీవితంలో మొదటిగా ఆయన్ని ఫోకస్గా పెట్టుకోవాలి రెండవది కొంచెం ముందుకు వెళ్ళిపోదాం చూడండి మూడవ వచనం మూడవ వచనంలో తన ఏలుబడి ఎందు ముప్పై నాలుగో అధ్యాయము రెండవ దినోత్తాంతములు మూడవ వచనం పేజ్ నెంబర్ మూడు వందల ఎనభై ఏడు మూడవ వచనం తన ఏలుబడి ఎందు ఎనిమిదవ సంవత్సరమున తాను ఇంకను బాలుడై ఉండగానే అతడు తన పితృడైన దావీదు యొక్క దేవుని యొద్ద విచారించటకు పూనుకున్నవాడై బాబా చాలా నాకు నచ్చినది రెండవది ఏంటంటే రెండవ లక్షణం మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే దేవుని సన్నిధిలో విచారణ చేశాడు హీ ఇంక్వైర్డ్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ద లాడ్ చిన్న కుర్రవాడే మీకు ఇందాక చెప్పాను తన ఏజ్ ఎంత అని చెప్పాను ఎయిటీ ఇయర్స్ ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడంటే మీరు సరిగ్గా మీరు చూడండి ఒకసారి మూడవ వచనంలో రెండవ దిన తాంతంలో ముప్పై నాలుగు మూడులో ఏలుబడి ఎందు ఎనిమిదవ సంవత్సరం తన ఏజ్ ఏమో ఎయిటీ ఇయర్స్ తన పరిపాలన ఎయిట్ ఇయర్స్ ఎయిట్ ప్లస్ ఎయిట్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ పదహారు సంవత్సరాల వయసు టీనేజ్ కుర్రవాడు అంటే టెన్త్ క్లాస్ కుర్రవాడు అంత చిన్న వయసే కానీ తన ఓన్ డెసిషన్స్ ఎక్కడ తీసుకోవాలా వాళ్ళ తాతగారు మనస్సే చెడు పరిపాలన చేశాడు వాళ్ళ నాన్నగారు అమోను చెడు పరి పరిపాలన చేశాడు చిన్న కుర్రవాడే కానీ చిన్న కుర్రవాడు ఇంత రాజ్యాన్ని పరిపాలించడం చిన్న విషయం కాదు చాలా కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి ఏ వ్యక్తికి ఏ అవసరమో చూసుకోవాలి రాజ్య సరిహద్దులు జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి యుద్ధాలు వచ్చినప్పుడు జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి ఈ నిర్ణయాలు అన్ని విషయాల్లో ఒకటి చేశాడు ఏం చేశాడంటే తాను ఇంకనూ బాలుడై ఉండగానే అంటే ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో వైల్ హీ వాజ్ యంగ్ చిన్న కుర్రవాడే కానీ ఆయన ఏం చేశాడు దేవుని యొద్ద విచారించటకు పూనుకున్నవాడై వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దేవుని సన్నిధిలో విచారణ చేస్తున్నామా ఆర్ వి ఇంక్వైరింగ్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ద లాడ్ ఎస్పెషల్లీ డెసిషన్ మేకింగ్లో ఏం చేస్తామంటే అంత నష్టపోయినాక దేవుని దగ్గరకు వస్తాం ప్రభా నష్టపోయానయ్యా క్షమించాయా ఫస్ట్ ఫస్ట్ స్టెప్ మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ఆ నిర్ణయం తీసుకోకముందే దేవుణ్ణి అడగాలి ప్రభా ఇది నీ చిత్తమా కాదా దావీదు అనుక్షణము యుద్ధాలు అన్నింటిలో చూడండి దావీదు యహోవా యొద్ద విచారణ చేసి ప్రవ్వా నేను వెళ్ళేదనా వద్దా ఏదైనా దేవుని పాదాలు పట్టుకోవాలి 
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే ద లోగో స్టేజ్ వెంటనే నిర్ణయం తీసుకొని పెట్టేయచ్చు పన్నెండు సంవత్సరాలు అయింది మినిస్ట్రీకి వచ్చి ఎప్పుడో పన్నెండు సంవత్సరాల క్రితమే పెట్టేయచ్చు నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం నుంచి దేవుడు తోస్తున్నాడు అని నడిపిస్తున్నాడు అప్పుడే పెట్టేయచ్చు కానీ దేవుని సందులో విచారణ చేశాం ప్రవ్వా ఇది నా నిర్ణయ నా నిర్ణయమా నేను తొందరపాట మీరు చెప్పండి మీ చిత్తం ఏంటి దేవుడు స్పష్టంగా మాట్లాడినప్పుడు ఇంక ఎన్ని ఆటుపోట్లు ఉన్నా ధైర్యంగా మనకుంటుంది ధైర్యంగా ఒక అడుగు వేశాం ఎందుకు ఈ మాట నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నానంటే అనుదిన విశ్వాస యాత్రలో మన జీవితంలో వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దేవుని పాదాలు పట్టుకోవాలి దేవుని సందులో విచారణ చేయాలి ప్రభావ నీ చిత్తమా కాదా దేవుడు మనకి ఎలా అయిపోయాడంటే రబ్బర్ స్టాంప్ లాగా ఇప్పుడు కొన్నిసార్లు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కానీ గవర్నర్ ఏం చేస్తే ఏమని పిలుస్తారంటే పాలిటిక్స్లో రబ్బర్ స్టాంప్ మొత్తం నిర్ణయాలను తీసేసుకుంటారు ఫైల్ పంపిస్తారు ఊరికే సొంతకం పెట్టమని మనం కూడా అంతే నిర్ణయాలన్నీ మనం తీసేసుకుంటాం ఫైల్ చివరిగా దేవుని దగ్గర పంపిస్తాం ప్రవ్వా ఇల్లు కొనుక్కోవాలనుకుంటున్నాం మొత్తం అడ్వాన్స్ ఇచ్చేస్తారు డేట్ పెట్టేసుకుంటారు మళ్ళీ చివరిలో దేవుని చెప్తాం ప్రవ్వా ఇల్లు కొను ఒక వ్యక్తిని ఇష్టపడతాం అన్నీ మాట్లాడేసుకుంటాం డేట్ పెట్టేసుకుంటాం ప్రవ్వా ఈ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటున్నా నీ చిత్తమా కాదా అన్ని నిర్ణయాలు తీసేసుకొని దేవుని దగ్గరికి వచ్చి దేవుని చెప్పడం ఏ ఉపయోగం ఈయన అలా కాదు ఏ డెసిషన్ తీసుకోవాలన్న ఫస్ట్ దేవుని పాదాలు పట్టుకున్నాడు ప్రవ్వా నీ సన్నిధిలో నేను విచారం చేస్తున్నాను పదహారు సంవత్సరాలు టీనేజ్ బాయ్ కానీ ఒకటి చేశాడు దేవుని యొద్ద విచారించటకు పూనుకున్నవాడే చాలాసార్లు మన జీవితంలో వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దేవుని సందులో మనం గడపాలి ఉదయకాలం మనం క్వైట్ టైం కొన్ని కొన్ని గంటలు దేవుని పాదాలు మనం పట్టుకోవాలి అట్లీస్ట్ వన్ అవర్ బిజీ టైంలో డిఎల్ మూడి అనే గొప్ప దైవజండ ఒక మాట అంటాడు ఈరోజు నాకు ఎంతో పని ఉంది ఈరోజు నాకు చాలా పని ఉంది మొదటి మూడు గంటలు నేను ప్రార్థనలో గడపకపోతే ఈరోజు సాతాను నన్ను జయిస్తాడు ఈరోజు నాకు చాలా పని ఉంది మొదటి మూడు గంటలు నేను ప్రార్థనలో గడపకపోతే సాతాను నన్ను జయిస్తాడు ఎంత బిజీ మ్యాన్ ఆయన డిఎల్ మూడి అంటే అమెరికన్ ఇవాంజలిస్ట్ దేవుని కోసం గడగడలాడించాడు ఆయన అంత బిజీ షెడ్యూల్లో కూడా మొదటి మూడు గంటలు దేవుని పాదాలు పట్టుకున్నాడు చాలాసార్లు ఈ రోజుల్లో మనం బిజీ అయిపోయాం అన్నీ చేస్తాం స్టడీస్ జాబ్స్ పిల్లలు అన్నీ చూస్తున్నాం కానీ దేవుని పాదాలు మనం పట్టుకుంటున్నామా దేవుని సందులో విచారణ చేస్తున్నామా ఆయనతో మనం గడుపుతున్నామా ఆయనతో మన సహవాసం ఎలా ఉంది ఇక్కడ యోషియా నుంచి నేర్చుకోవాల్సిన రెండో విషయం ఏంటంటే దేవుని సన్నిధిలో విచారణ చేశాడు దేవుని పాదాలు పట్టుకున్నాడు మూడవది కొంచెం ముందుకెళ్దాం పేజ్ తిప్పండి అక్కడ చూస్తే చివరిలో ముప్పై నాలుగు మూడులో చూడండి పేజ్ తిప్పే ముందు పన్నెండవ ఏట ఉన్నత స్థలములను దేవతా స్తంభములను పడగొట్టి చెక్కిన విగ్రహములను పోత విగ్రహములను తీసివేసి యూదాదేశమును ఎరూషలేమును పవిత్రపరచెను పవిత్రము చేయ నారంభించను ఎంత గొప్ప విషయం యోషియా క్యారెక్టర్ని మనం చూస్తున్నాం యోషియా జీవితాన్ని మనం చూస్తున్నాం మొదటిగా మనం చూసాము యోషియా నుంచి మనం ఏం నేర్చుకున్నాం మొదటిగా ఏం నేర్చుకున్నామంటే ఆయన హిస్ ఫోకస్ ఈజ్ ఆన్ గాడ్ కుడికి కానీ ఎడముగు కానీ తిరగలేదు కానీ ఆయన ఫోకస్ ఒకటే దేవుడు 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 యథార్థంగా నేను దేవుని కోసం జీవించాలి అని ఆయన ఫోకస్ దేవునిపై ఉంచాడు రెండవది మనం ఏం నేర్చుకున్నామంటే దేవుని సన్నిధిలో విచారణ చేశాడు హీ ఇంక్వైర్డ్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ద లాడ్ ఏ నిర్ణయం తీసుకోవాలన్నా మన లైఫ్లో దేవుని పాదాలు పట్టుకోవాలి దేవుని సందులో మనం విచారణ చేయాలి మూడవది మనం ఏం నేర్చుకుంటున్నామంటే దేవుని యొక్క దేవుని యొక్క మందిరాన్ని పవిత్రపరిచాడు హీ క్లెన్స్ ద టెంపుల్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్క మందిరము అపవిత్రతతో నిండిపోయింది ఎంత భయంకరం అంటే చరిత్ర చూస్తే వాళ్ళ తాతగారు మనషే యాభై ఐదు సంవత్సరాలు పరిపాలించాడు యాభై ఐదు సంవత్సరాలు పరిపాలించిన మనషే ఎంత భయంకరం అంటే ఇది మందిరం అనుకోండి ఉదాహరణకు మందిరంలో ఆల్టర్ పైన ఏముంటుంది దేవుని వాక్యం ఉంటుంది దేవుని మాటలు ఉంటాయి వాళ్ళు ఏం చేశారు తెలుసా దేవుని వాక్యాన్ని తీసేసి బోర్డు పక్కన పెట్టేసేసి దేవుని వాక్యాన్ని దూరం చేసేసి బయలు విగ్రహాన్ని తీసుకొచ్చి పెట్టారంట ఎంత భయంకరమో చూడండి దేవుని సన్నిధిలో దేవుని ఆలయంలో దేవుని ఆవరణంలో బయలు విగ్రహాన్ని తీసుకొచ్చి పూజించి ఓ యూదా ప్రజలారా యహోవా దేవుడు మనకొద్దు ఇదిగో ఇదే మన దేవత ఎవరు బయలు దేవత ఎంత భయంకరం అండి ఇది ఆత్మీయ వ్యభిచారం ఇది ఒక పెళ్ళైన వ్యక్తి మరొక స్త్రీతో వెళ్తే ఎంత భయంకరంగా మనం చూస్తాం ఎంత బ్యాడ్గా మనం మాట్లాడుకుంటాం వ్యభిచారం అంటాం అంతకంటే బ్యాడ్ థింగ్ ఏంటంటే నీ సృష్టికర్త అయిన దేవుణ్ణి పక్కన పెట్టేసి మరొక దేవతని ఆరాధించటం ఆత్మీయ వ్యభిచారం 
మందిరము అపవిత్రతతో నిండిపోయింది పోత విగ్రహాలు తీసుకొచ్చేశారంట బయలు దేవతను ఆరాధిస్తున్నారంట ఈయనకి చాలా బాధ కలిగింది అయ్యో 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 నా బిడ్డలు నా ప్రజలు నా తండ్రి ఇలా పరిపాలించాడు పోనే నా తాతగారు ఇలా పరిపాలించాడు నేనైనా మందిరాన్ని పవిత్రం చేయాలి అని ఏం చేశాడంటే ఉన్నత స్థలములను దేవతా స్తంభములను పడగొట్టాడు చెక్కిన విగ్రహాలని పోత విగ్రహాలని తీసివేశాడు యూదా దేశమును ఎరుషులముని పవిత్రము చేయనారు ఐదో వచనం చూడండి బయలు దేవత యాజకుల సల్యములను బలిపీఠముల మీద అతడు కాల్పించి యోధా దేశమును ఎరుషిలేమును పవిత్రపరచను మనకి దేవుడు ఒక ఒక గొప్ప బాధ్యత ఇచ్చాడు పవిత్రము చేసే బాధ్యత భయంకరమైన మురికి కోపమైన ప్రపంచంలో మనం ఉన్నాం కాదంట్లా ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మన జీవితాల ద్వారా ఇతరుల్ని క్రీస్తు వైపు ఆకర్షించాలి మన హోలీగా ఉండాలి నేను పరిశుద్ధున్నాయి ఉన్న ప్రకారము మీరును పరిశుద్ధులని ఫస్ట్ క్లెన్స్ అవర్ హార్ట్ మొదటిగా మన హృదయాన్ని పరిశుద్ధపరచుకోవాలి దేవునికి ఇష్టం లేని ఏమున్నాయి దేవుని బిడ్డలేమి కానీ కొన్ని విగ్రహాలు ఉన్నాయి మనకి దేవుని బిడ్డలే జబర్దస్త్ మాత్రం మా అనరం దేవుని బిడ్డలే సీరియల్స్ మా అనరం దేవుని బిడ్డలే ఫోన్లో చూడరానివి చూస్తూనే ఉంటారు దేవుని బిడ్డలే సినిమాలు మాత్రం మా అనరం దేవుని బిడ్డలే దేవునికి ఇష్టం లేని పనులు చేస్తుంటారు దేవుని బిడ్డలే కోపము మాటలతో పాపం చేయటం ఇతరులని తక్కువగా చులగనగా చూడటం ప్రతి ఒక్కరూ దేవుని దృష్టిలో విలువైన వారే వారి కులమైనా మతమైనా రంగైనా ఏమైనా దేవుని దృష్టిలో వీఆర్ క్రియేటెడ్ ఇన్ ద ఇమేజ్ అండ్ లైక్నెస్ ఆఫ్ గాడ్ మన పిల్లలు ఎలా ఉన్నా మన పిల్లల్ని ఎలా కాకి పిల్ల కాకికి ముద్ద అన్నట్టు ఎంత ప్రేమిస్తాం మన పిల్లల్ని దేవునికి ప్రతి ఒక్కరం కూడా పిల్లలే అందరిని ఆయన ఒకే రీతిగా ప్రేమిస్తాడు కనుక ఈ లోకంలో మనం ఏం చేయాలంటే ప్రతి ఒక్కరిని ప్రేమించే వారుగా ఉండాలి మన హృదయంలో దేవునికి ఇష్టం లేని విగ్రహాలని తీసివేసుకోవాలి కడుక్కోవాలి ప్రభు బలలో మనం చేయి వేసే ముందు మన హృదయాలని పరిశీలన చేసుకోవాలి ఏది దేవునికి ఇష్టం లేనిది ఆ దినాన ఎరుషులేము మందిరము ఎరుషులేము మొత్తం యూదా దేశం అంతా అపవిత్రం చేయబడింది ఈ యోషియా ఎంత అద్భుతమైన క్యారెక్టర్ అంటే ఎంత అద్భుతమైన వ్యక్తి అంటే వాటన్నిటిని ఆయన పవిత్రపరిచాడంట ఆయన ఎరుషులేము దేవాలయమును యూదా దేశమును పవిత్రపరిచాను మూడవదిగా ఆయన నుంచి మనం ఏం నేర్చుకుంటున్నామంటే మందిరాన్ని పవిత్రపరిచాడు ఈరోజు మన్ మందిరం ఏంటంటే మన హృదయమే మీ హృదయము దేవుని ఆలయమై ఉన్నదని మీరు ఎరిగరా నో ఈ నాట్ దట్ యువర్ బాడీ ఈజ్ ద టెంపుల్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుడు మన హృదయంలో ఉంటే మన శరీరంతో మనం ఎలా పాపం చేస్తాం హౌ డేర్ విస్ సిన్ మన శరీరంతో మనం పాపం చేస్తే దేవుని నామానికి అవమానం తీసుకొస్తు తీసుకొస్తున్నట్లే ఎందుకంటే మన హృదయంలో ఆయన ఉన్నాడనే విషయాన్ని మనకు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి మూడవదిగా ఆయన పవిత్రపరిచే పనిలో ముందుకు వెళ్ళాడు నాలుగవది కొంచెం ముందుకెళ్లే ముందు మనం చూసే ఇక్కడ చూడబోతున్నాం ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి ఎనిమిదో వచ్చిన నుండి ఆల్మోస్ట్ ఎనిమిది నుండి పదమూడు వరకు ఎనిమిది నుండి పదమూడు వరకు మొత్తం ఆ పవిత్రపరిచే పని జరుగుతుంది చూడండి పన్నెండో వచనం చూడండి పన్నెండో వచనం ఆ మనుష్యులు ఆ పనిని నమ్మకముగా చేసిరి 